listos para tu shot de canela? Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hi, hello, 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 people. Good evening. Yes. Mm -hmm. Hola, hola, bienvenidos todos. How are you guys? ¿Cómo están? How is everything? I'm fine, teacher. Good. Fine. All right. Good. Excellent. Happy. <laughs> a little good, a little bad. It's okay. It's okay. It's understandable. All right. All right. It's time to begin with the class. Thank you, everyone, for your presence for being here today. It's good to see you and have you again. It's time to start, yes. All right, let me begin by taking attendance. Hold on. All right, today is Tuesday. Okay, people, let me take attendance. Alba Griselda Arteaga Mejia. Present teacher. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo Lopez. Present teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baños de Lopez. Present teacher. Thank you. Asael Erasmo Sarabia Morales. Present. Thank you. Carolina Esperanza Perez Meléndez. Celso Esaú Vilorio Barahona. Present me, sir. Thank you, Celso. Efren Moisés Martínez Lemus. Present teacher. Thank you. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Flor de María Sánchez Vázquez. Present teacher. Thank you. José Carlos, Carlos Reyes Valle. Present. Thank you. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you, Juan. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present teacher. Thank you. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Marlon Osberto Rivera Rodríguez. Present. Merlin, thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Miriam Josabeth Guzmán Barahona. Pamela Esmeralda Hernández González. Thank you. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present teacher. Thank you. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Present teacher. Thank you. And Senia Ivania Beltrán Rivas. 
present, teacher. Thank you, Sonia. All right. We got it. Okay, we are ready, everyone. Thank you. You said I uh, left you a message for WhatsApp. Let me check it out. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you very much. All right, we're gonna start. And uh, today we have to discuss a topic. And the topic that we're going to discuss is kind of easy and but a little a little complex, let's say. All right, let's begin with it. Let me show you what we will be doing. And it's right here. We are gonna practice, we're gonna practice, practicaremos. Let me show you this question. We're gonna practice this question. What are you doing? What are you doing? What are you doing? We're gonna give an answer to this question. But before, before we go on to that matter, we're gonna start with a conversation. All right, Elsie, this is not a, es el micrófono. Okay, Elsie, no se preocupe. Dale. Done. Okay, let me show it back. So conversation. Um, I'm really hungry. I am really hungry. I am really hungry. Estoy bastante o realmente hambriento. I am really hungry. And the conversation is between two people. I told you that there are two questions that we're going to, well, there's a question that we're going to discuss. What are you doing? What are you cooking? What are you making? And uh, I'm getting, and uh, let me see only that, and I'm cooking. Those, those things, those uh, sentences and questions. Let me read the conversation to you. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Questions about the vocabulary. I have a question, teacher. Okay, dígame. Eh, um, o sea, de que cuando uno, uno formule una pregunta, el, el, en el verbo siempre se le va a agregar ING. Yes. Yes, ya lo veremos. Sí. Ah, ok, ok, ok. Thank you. More questions? More questions? No? No, teacher. Okay, let me read the conversation to you. I'm going to do it slowly this time. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. ¿Qué quiere decir la, 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 la oración? I'm getting hungry. I'm getting hungry. Esta que está acá. I'm getting, sorry, I am, I'm getting hungry. ¿Qué significa eso? What does that mean? Como es Tengo comida. I'm sorry? Estar hambriento, teacher. Ok, si en este caso sería, me está dando hambre. 
Yes. I'm getting hungry. Me está dando hambre. Yes. Me está dando hambre. Yes. That's what it means. Muy bien, muy bien. Uh, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? What are you making? ¿Qué estás haciendo otra vez? ¿O qué estás preparando? Making, preparando. All right. Yes. Tengo... Let's practice. Practiquemos unos cuantos minutos. Vamos a ver. Merlin, iniciamos con usted. Merlin Nairobi. With. Solo yo. Oh, no, espérenme. Okay. <laughs> With Verónica Elizabeth. Okay. Comienza con usted. Hi, mom. What are you doing, Steven? Um, I'm cooking. They are cooking now. It's not club in the morning. In the morning. We are really hungry. Where are you, monkey? You are, where are you? Mm. Where are you making? What are you? Where are you making? Where are you? No. What are you no. making? What are you making? What are you making? Pizza. Mm, pizza. No. Now I'm way hungry. Let's eat. All right. All right. Thank you. Thank you both. Let's continue. Kayla, go for it. And Maria is there. Yo empiezo, teacher. Yes. Empiezo yo. ¿O quién? Inicia María. Ok. Hi, mom. What are you doing, Steven? I am cooking. We are you cooking now? It's the clock in the morning. Well, I'm ready hungry. What are you marking? Pizza. Mm, pizza. No. No, I am very hungry. Let's eat. All right. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you. Thank you, Kayla and Maria for reading. Let's continue. Marlon, Osberto, and uh, Juan Antonio. Okay. Hi, okay. mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm very hungry. Let's eat. All right, all right. Very good, very good. Thank you for reading. Uh, Jose Carlos, sorry. Jose Carlos, Ensenia, Ivania. Okay, teacher. Hi, mom. Uh, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why, why are you cooking now? It took a clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Mm, pizza now. I'm very hungry. Let's eat. All right, all right. Thank you, thank you. Let's continue. Maria Belen and Flor de Maria. Uh, okay. Hi, mom. Perdón, ¿teacher me dijo? Sí, yes, yes, you know. Uh, ¿Qué sería yo, teacher? Ya comenzó María, ¿verdad? 
Steve. 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 I'm cooking. Um, where are you cooking now? It's, it's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you doing, May? Making? Pizza. Ah, pizza. No, I am getting hungry. Let let's eat let's let's eat let's eat okay muy bien muy bien thank you susan and veronica lise go for it thank you guys okay okay hi mom what are you doing steven i am cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Yes, yes. Excellent. Thank you. Thank you. Let's carry on, Margarita. Thank and Celso. Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, now I'm getting hungry. Let's eat. Kenneth, are you ready? Yeah, sure. And Pamela. Inicia yo, coach. Go, go. Okay. Hi, mom. Um, what are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Thank you, thank you. Dos más. Margarita. No, da uno. O sí. Sí. Otra vez. Oh, yeah, sorry, sorry. <laughs> okay, Alba and Anna. Al, perdón, I dije, dije, Alba, Alba unido, Alba and Anna, dije, mira, Alba and Anna. Okay, sorry. Sorry. Go for it, people. <laughs> Alba, usted inicia. Ah, okay, teacher. Hi, mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? No, I'm ready. Sorry, no, I'm really hungry. Let's Okay, now I'm getting hungry. Let's eat. Yes. Do you have any last questions? Any last questions? Yes. pronunciation. Eh, de acá de Mer es What are you marrying? O, ¿Cómo sería ahí? Making. ¿Cómo? Esta. Making. Sí. Making. What are you making? Yes. 
Okay. What are you making? Veamos cómo se formulan esas preguntas en este momento. Vamos a comparar las cuatro formas. Me refiero a afirmativo, negativo, pregunta corta y pregunta a uh, esa que está acá de información. Oh, un repaso rápido. Present progressive. We use it to talk about actions in progress happening at this moment. We use it to talk about actions in progress happening at this moment. Usamos esta estructura presente progresivo para referirnos a acciones que están ocurriendo en el momento. Okay. Que están en progreso, sucediendo, ocurriendo en el momento. Yes. Y básicamente usamos la siguiente estructura. I am. Usamos you are. She is. He is. It is. You are. Se que quedó congelado acá. You are, we are, and lastly, they are. Más plus verb plus ing. Más verbo con ing. El I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, they are, plus verb plus ing, más verbo más ing. También puede contractar el I am con I am. Pueden contratar el you are con your, she is, she's, he is, his, hasta el último. Yes. Coloquemos acá unos verbos comunes. Tenemos doing, que aparece en la, en la, en la actividad. Aparece doing. Aparece también making. Aparece también cooking. Incluyamos acá listening. Incluyamos watching. Ayúdenme, help me. Dancing. Okay, dancing. Mm, What else, dancing? Me. Sorry? Play, playing. Okay, playing. Working. Okay, eh, let's choose. Vamos a otro listado acá. Working. Working. Eight. Reading. Reading. Sorry. It's Swimming. Speaking. Writing. Walking. Walking. Caminando. Studying. Traveling. Talking. Studying. Swimming. Swimming, tenemos hasta acá, con ese swimming. Ok, con eso basta. Ahora, preguntaba, me preguntaban anteriormente si usamos el ING en la pregunta. Usamos el ING en afirmativo, negativo y pregunta. En todo. Ok, en todo. En todo se usa el ING. Rápidamente, afirmativo, affirmative. Affirmative, let me show it to you. Uh, coloquemos you are making a hamburger. You are making a hamburger. Tú estás haciendo una hamburguesa. You are making a hamburger. Solo un pequeño resumen rápido. Negative. Forma negativa. Negative form. Con el negative form tenemos acá. Coloquemos we. No. She. She is not. She is not playing. Excuse me. She's not playing with her. Her cell phone. 
She is not playing with her cell phone. She's not playing with her cell phone. La primera dice, you are making a hamburger. Tú estás haciendo una hamburguesa o tú estás preparando una hamburguesa. La siguiente, negative. She's not pay, playing, sorry, with her cell phone. Que significa, ella no está jugando con su teléfono. Yes. Ahora, pregunta de sí y no, pregunta corta. Or yes, no. Yes, no question. Yes, no question. Y colocamos acá el ejemplo de yes, no question. ¿Me ayudan? ¿Se acuerdan cómo sería la pregunta? Hello, ¿no se acuerdan? Y is she? Ok, is coloquemos she? acá. Is he? Is he? ¿Qué is más? He? Is he playing with cell phone? ¿Cómo? Usemos otro verbo. Playing, no, está playing acá. Is he read the book? Ok, is he reading the book? Ok, is he reading the book? Y respondemos la pregunta con yes, he is. O si es negativo, no, he is not. Yes? All right. Ahora, iniciemos con la siguiente parte. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Serían WH questions. Preguntas de información. WH questions. This is our topic. WH questions. Antes de eso, coloquemos acá unas cuantas preguntas. Teníamos en el libro what. Teníamos también where. Perdón, where no estaba. Estaba why. ¿Alguna más? When. ¿Estaba when en el libro? Coloquemos no, pero where. creo que la agregó. Coloquemos where, who, what when. else. When está un poquito extraño. ¿Qué más? Solamente why. Esta, sí. Ya está why. Ya está why. Yes. Solo esas cinco, ¿ok? Aunque con when no lo recomendaría mucho con el when, porque se, se puede usar si se puede. Pero cuando usamos when con el progresivo, nos referimos a un progresivo futuro, no presente progresivo que está pasando, pasando en el momento, sino que se refiere a un futuro cercano cuando usamos el when. Por eso no lo, no lo usamos con el progresivo, no, no se usa muy, muy, muy frecuentemente. Ahora, ¿cómo va la pregunta? How is this? What's the tr structure of the question? Acá la colocaré. WH question plus B plus subject plus verb ING form plus complement plus question mark. Más la pregunta. Esa que está ahí es la estructura para formar preguntas con esto que está acá. Pero hago preguntas. Pongo preguntas. Pongo preguntas. Vamos a ver. Este color. No se ve. Este se ve. Este se ve. Este se ve. Ok. Vamos a ver. What are you? Observe. Tenemos el what. Luego el componente B. Luego el sujeto you. Luego el verbo, uh, coloquemos doing. <risa> Más. Esta que está acá no lleva complemento. Porque es que estás haciendo. Ok. What are you doing? 
no lleva complemento. Ok. What are you doing? Ahora, ¿cómo la responderíamos? Esta pregunta. What are you doing? I'm doing. ¿Qué significa doing? Dígame. ¿Qué estás? Sorry. ¿Qué significa el verbo do? ¿Qué estás? Oh. Haciendo, doing. O hacer, do. Do significa hacer. Recordemos que con ING, con ING, perdón, el verbo significa, bueno, se le agrega a endo. Endo. En este caso, haciendo. Haciendo. ¿Qué estás haciendo? Para responder hay libertad, hay libertad uh, de verbo o podemos elegir o responder con cualquier otro verbo siempre usando ING. Porque pregunta, pregunta libremente, ¿qué estás haciendo? Así que hay libertad para elegir cualquiera, a cualquier, cualquier verbo o cualquier acción que estamos haciendo en ese momento. Por lo que vamos acá como ejemplo, let's choose I am En mi caso, I am, I don't know. Still, okay, studying, I am studying English. I am studying English. What are you doing? I am studying English. Podríamos cambiarle, podríamos decir, I am writing a letter. Letter, una carta. I am writing a letter. Yes. Let's continue writing more examples with this. What, otra vez, what, uh, only what is she doing? Más la pregunta. What is she doing? Más la pregunta. Ahora, ¿cómo respondemos what is she doing, people? Help me. How do we answer the question, what, what is she doing? Hello? She doing is a study? Repeat it, she is? Studying. Study. Parece que dijeron, she's doing, studying. Recordemos, Mami. se puede responder con doing, sí se puede responder, pero hay que usar el vocabulario que se usa con el verbo tú. Por ejemplo, se puede usar do exercise, do the dishes, do the cleaning, uh, do homework, right? do the housework, do the, uh, the laundry, do the sweeping, do the mopping, entre muchas más. Ahí sí se puede usar el doing. Por ejemplo, I am doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. Or, I am doing exercise. Estoy haciendo ejercicio. I am doing the cleaning. Estoy haciendo la limpieza, entre muchas más. Ok, ¿Y ahora. Se, ¿Se puede responder o es correcto? Digamos solo, she is studying English. Por eso, por eso, sí se puede. Ah. She is studying. Hasta arriba está, mire. <ríe> Pongamos otro mejor. She is dancing. She is dancing in the party. Ella está bailando en la fiesta. She is dancing in the party. ¿Ok? No hay que responder con el doing. ¿Se puede responder con el doing? Sí se puede, como les comentaba. Ok, se puede, sí se puede. Pero tenemos la opción de, de elegir cualquier verbo para responder. Cualquier verbo. Y no hay que usar el doing, sino que hay que usar el verbo directamente. She is dancing in the party. All right. Ahora, vamos acá. Antes de seguir con esto, regresemos acá y veamos ese puñado de preguntas con referencia a What are you doing? Observen. What's Victoria doing? Los Angeles at 4 a.m. What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? Respuesta. She's sleeping right now. She's sleeping right now. Ella está durmiendo en este momento. Yes. Mexico City, 6 a.m. 
What's Marcus doing? ¿Qué está haciendo Marcus? Marcos. It's 6 a.m. So he's getting up. Son las 6 a.m. Entonces, se está levantando. He's getting up, se está levantando. New York City, 7 a.m. What, what are Sue and Tom doing? ¿Qué están haciendo Sue, uh, Sue y Tom? They are having breakfast. Ellos están desayunando. All right, yes. Ahora, veamos acá. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? ¿Qué está haciendo Celia? Diga, banco, no sé de qué más dice acá. Right. She's going to work. Or she's going to work. Ella está yendo al trabajo. She's going to work. London at 12 noon. A las 12 de mediodía. 12 noon. What are James and Anne doing? ¿Qué están haciendo James y Anne? It's noon. So they are having lunch. Es mediodía. Entonces están almorzando. What's Andre doing? Andre is happy, look. Very happy. What's Andre doing? He's working. ¿Qué está haciendo Andre? Está trabajando. Yes. Si ustedes pueden... Bueno, espérenme. Ya vamos a, a, a ver esa parte. Bangkok, 7 p.m. What's Pers... Persac? Perms... Permsack. Permsack. Ya raro su nombre. What's Permsack doing? ¿Qué está haciendo Permsack? He is eating dinner right now. Él está comiendo o cenando en este momento. What's, what's Hiroshi doing? In Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Y por último, your city at 12 midnight. A las 12 a.m. What what are you doing? It's so um you have the choice to do that. Como pueden ver acá, la pregunta es básicamente la misma con diferentes personas, pero el verbo y la respuesta cambia. Observen, hemos usado acá el verbo doing, otra vez doing y otra vez doing, pero la respuesta ha cambiado con el verbo. Con respecto al verbo, hemos usado otro verbo. Yes. All right. Muy bien. Preguntas hasta el momento. Questions so far. Questions so far. Yo, teacher, eh, dijo que el doing se ocupa para preguntar que qué está haciendo en el momento, ¿verdad? Yes. Okay, era mi duda. Gracias. All right, all right. Okay, regresemos acá. Ahora, queremos preguntas no con el doing, ya no con el doing porque ya vimos con el doing. Queremos preguntas con las demás preguntas y con otros verbos. Veamos, let's see. Let's begin with this. Where, where is Elsie? ¿Dónde está Elsie? Where's Elsie cooking fish? ¿Dónde está Elsie cocinando pescado? Acá sí usamos complemento. Fish and the question mark. Where is Elsie cooking fish? Demos espacio para responder. Otra pregunta. Who are Observen la pregunta, está un poco extensa la pregunta, bastante extensa. Who are Pamela and Kenneth 
watching a movie with. Who are Pamela and Kenneth watching a movie with? ¿Con quién están Pamela y Kenneth viendo una película? Right? Yes. Luego respondemos la pregunta. Otro ejemplo. Usemos why. ¿Qué significa why? ¿Alguien sabe? ¿Por, ¿Por qué? qué? Yes. Why is Mauricio... Yo, ok. Why is Mauricio... Why is Mauricio working at night? ¿Por qué está Mauricio trabajando en la noche? Why is Mauricio working at night? Muy bien, ahora. Intentemos responder las preguntas. Can you please help me? ¿Me pueden ayudar con la respuesta? Yes, teacher. Elsie is, LC is cooking fish in your house. Sería in her house, en la casa de ella, en su casa. Ok. Aunque en vez de Elsie, en vez de Elsie pueden responder con, pueden responder con she is. She is. Ahora, what, who are, sorry, who are Pamela and Kenneth watching a movie with? ¿Cómo, cómo respondemos a esa pregunta? They are with family. Mm. Oh, Pamela and Kenneth with family oh, watching. They are watching movie at the cinema. They are. Sería they are. Uh -huh. Pueden responder como bien. Pueden responder con Pamela y Kenneth directamente o pueden acortarlo usando el pronombre they por referencia a ellos. They. They are watching. A movie with. Recuerden que who significa con. Who are Pamela and Kenneth watching a movie with significa con quién están Pamela y Kenneth viendo una película. They are watching a movie with. Con. Friends. With friends. Con amigos. With friends. Yes. With friends. Muy bien, muy bien. All right. Why is Mauricio working at night? ¿Por qué está Mauricio trabajando en la noche? Because it's important for him. You have a money? Because he needs money. Okay. He, he's working... He's, he's working at night because he needs money. He, didn't, he needs money. Él está trabajando en la noche porque necesita dinero. He's working at night because he needs money. All right? Yes. Very good. Preguntas sobre esto. Dice, ¿por qué va de último la palabra with? Ok, buena pregunta. Ahora, ¿cómo le explico esto? <ríe> Eso que está acá, la pregunta who, la pregunta who, casi siempre es acompañada con preposiciones. Y with es una preposición. Acá le colocaré otros ejemplos. Who, with, who, for, who, about, who all. That's the lesson. Ahora, con quién, para quién, sobre quién, de quién. Esa preposición casi siempre, o más bien, siempre se usa al final. Realmente se usa así porque no se puede poner junto con la pregunta. 
ni tampoco se puede poner al principio como con quién, así como en español, con quién, with who en español. No se puede poner así en español. Se podría poner with al principio, pero tendría que cambiar el who a otra palabra que es whom con m y ya es mucho más complicado porque ya es otro 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 tema aparte, ese es whom. Entonces, este who va acompañado con una preposición, la cual se coloca al final de la oración o de la pregunta. Por ejemplo, who are you talking? Dice, dice acá, tendría que decir con quién estás hablando, right? Perdón. Oui. Pongámosla acá. Sobre, para decir sobre quién estás hablando. ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Sobre quién estás hablando? ¿O acerca de quién estás hablando? ¿O de quién estás hablando? Who are you talking with? Uh -huh. Pero este... Falta uno, mire. También es común. Ese que usted dijo, who are you talking with? Será mejor decir tú. Who are you talking to? Es lo mismo que with. Who are you talking to? Si yo digo, who are you talking? Si yo digo, who are you talking? Significa, ¿quién estás hablando? ¿Quién estás hablando? Sin la preposición, la pregunta no tiene sentido. Who are you talking? ¿Quién estás hablando? Si yo le coloco una preposición, coloquémosle about. Who are you talking about? Acá sí tiene sentido. ¿Sobre quién estás hablando? O de quién estás hablando. Acerca de quién estás hablando. Coloquemos otro. Who are you taking a picture? Dice, ¿Quién estás tomando una foto? ¿Quién estás tomando una foto? No tiene sentido. Sin la preposición. En este caso usamos la preposición of. Who are you taking a picture of? ¿De quién estás tomando una foto? Yes. Who are you buying? Si yo coloco who are you buying candy? ¿Quién está comprando dulce? ¿Quién está comprando dulce? No tiene sentido a menos que le coloquemos la preposición for. Who are you buying candy for? ¿Para quién estás comprando dulce? Y para eso se usa la preposición. <ríe> eso es que está ahí. Por eso se usa el with. Who are, who are Pamela and Kenneth watching a movie? Sin el with sería quién está Pamela y Kenneth viendo una película. No sería con quién la están viendo. ¿Sí? ¿Yes? Teacher, entonces solo sería con Q. No. <ríe> con no. todas se puede. Uh, se, con Y no. No se puede con Y. Uh -huh. Es con, bueno, les voy a explicar. Es con, es con, con preguntas específicas y con verbos específicos. No es con todos los verbos. No es con todos los verbos. Es con verbos específicos. Que se usa esa preguntas. Bueno. Con esto sí ya me quedó claro. Ay, disculpe, no sé si me salté una lección. No, no, it's okay, it's okay. Don't okay, worry. Ok, no gracias. Worry. No sé si aparece aquí en esta, en esta bolada. Vamos a ver. Es que no aparece ninguno, ninguno con who. Todos, todos están con what. Todos están con what, miren. No hay ninguna con who. Aquí sí, miren, aquí tenemos una con who. Dice, who's having breakfast? Who's having breakfast? Pero acá... Esta pregunta es completamente diferente a la que vimos anteriormente, porque acá no hay persona. No tiene sujeto. Es una pregunta que se llama, se llama pregunta acerca del sujeto. Y aquí quiere decir quién está desayunando. Quién está desayunando. Si colocáramos una persona acá, tendríamos que colocar en la preposición. Si decimos, who's Mauricio having breakfast? Entonces diría ahí, ¿quién Mauricio está desayunando? ¿Quién está Mauricio desayunando? 
No tiene sentido. O sea que se agrega cuando hay sujeto, cuando no hay sujeto. Sí, sí, en, en este caso no, esa, esa pregunta ya es un poco más, 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 más adelante se ve esa pregunta, esta que está aquí. No sé por qué la colocan así. De hecho, las dos están así, mira, primera y la segunda. Who's sleeping now? ¿Quién está durmiendo en este momento? Yes. 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 Ahora, haremos lo siguiente. We're going to do the follow. Haremos lo siguiente. Regresamos acá. Y quiero que ustedes creen, creen una pregunta. Some catcher. Uh, ok, ok. Quiero que, que creen una pregunta con esto que está acá. Ya sea con what, con why, where, who, con cualquier quiera que ustedes quieran, cualquier pregunta que ustedes quieran. Iniciemos, I'm going to give you one, no, I'm going to give you one minute. Espera, aquí la coloco. Un minuto. One minute. Yes, ya, ya inició. Escriban la pregunta, formulen una pregunta. Teacher. Yes. Eh, cantando. Singing. Perdón. Singing. En chat lo, lo puse. Thank you. Ok, time is over. Vamos a iniciar. Yes. Las pueden compartir, compártanlas. Go for it. Dice ahí... Who are Carlos and Jose walking, walking a park with? Mm, sería walking to the park, hacia el parque, to the park with. El with está bien. Me acuerdo que rápidamente. Díganme, díganos. Sería así como lo mandé ahora. Dice, uh, what are, Celso dice, what are you dancing at the party? ¿Qué estás bailando en la fiesta? Sí, sí, ¿qué estás bailando? Cumbia, salsa, uh, electrónica, cualquier cosa, sí. Sí, está bien. Dice, where are my parents having breakfast? Ok, muy bien. Good, good question. Dancing, existe. Oh, yes, yes. Don't worry, don't worry. Entendí. <laughs> yes. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Dice, she's playing with the dog. With no lleva N. Ahí dice, wings. Y falta la pregunta al principio. La pregunta, what, where, who, o why. Where are you playing? Ok, eso sí. Falta el signo. Y también le puede, le puede agregar un complemento como Where are you playing soccer? Where are you playing Monopoly? Where are you playing uh, Jenga? Anything, cualquier cosa. Yes. What else? What else? What are you drinking? I am drinking yogurt. Ya, no, ya se me acabó. <laughs> what song are you singing? ¿Qué canción estás cantando? Yes. What song are you singing? Where is Azael? Eating con la sin la, sin la W hasta él.
Porque ahí dice wedding, wedding. No, no, no es correcto eso. What are you cooking at her house? Yes. What are you cooking at her house? Está bien la pregunta. Why is my brother jumping on his bed? Yes. Yes. Está bien la pregunta. ¿Por qué está mi hermano saltando en la cama? En su cama, perdón. Yes, yes. Dice, tampoco está correcto, Asael. Dice, no sé qué se refiere. Esperando. Who are you eating hamburger? A hamburger with. Falta la A antes de hamburguesa. ¿Con quién estás comiendo una hamburguesa? Who are you eating a hamburger with? What is she working? Mm, Angélica, what is she working? ¿Qué está trabajando? O oh, perdón, ¿qué está ella trabajando? Le falta un poco ahí algo más como el, póngale la, la proposición on. What is she working on? ¿En qué está trabajando ella? Dice, who are you practicing sport with? No. Who are you practicing? Practicing. Who are you practicing sports with? Who are you eating a hamburger? Oh, yes. Who are you eating a hamburger with? What is your favorite movie? Verónica, está correcta la pregunta, pero no es el tema. <ríe> no es el tema. Estamos con ING. Yes. Where is my blue lato? También Alba no funciona. Está correcta la pregunta, correcta, correcta. Where's my blue laptop? Pero no es con el ING. What are you planning to do on uh, this vacation? Sí, está bien, Susana. Thank you. What is she working on? Exactly, exactly. What is she working on? Like, ¿en qué está ella trabajando? What is Joyce working now? Uh -huh. Why are you studying English? Studying lleva la Y y English es con, con E. Who is talking there? Yes. ¿Quién está hablando ahí? Yes, yes, yes. What are Luis playing on the phone? Sería what is, Efren, sería what is, porque hablamos de Luis, de él. What is Luis? Uh, where is my sister studying bakery? Okay. What would you like dinner? Mm. No es el tema, no es el tema. Y le falta la preposición for. What would you like for dinner? ¿Qué te gustaría para la cena? Aunque no es el tema que estamos viendo, pero se faltaría el for ahí, Merlin. What is she playing? Yes. Who is Merlin talking to? Uh -huh. ¿Con quién está hablando Merlin? What are you playing? PlayStation 5. Sorry, why are you playing PlayStation 5? Okay. What are we waiting for? Uh -huh. What are we waiting for? Who are you having a picnic with? A picnic. Who are you having a picnic with? Uh -huh. Who do you live with? Muy bien. Who do you live with? Está correcto, pero no es el tema que estamos viendo. <laughs> all right, all right. People, excellent, excellent. All right. It's, it's time, miren. Toda la hora. Rapidísimo. That was really fast. Uh, vamos a ver, actualizo acá. No estuvo Carolina otra vez. Kenneth sí está, ¿verdad? Ya la ya coloco está. Kenneth sí. También está, está Miriam, yo sabé. No. Sandra Eugenia Ramírez sí. ¿O no? no? Ok. Very good. Ok, preguntas finales. Mañana okay. es la última clase, ¿verdad? Sorry. Mañana es la última clase. No, jueves. Ah, okay. Yes. <laughs> yes. Dice, what are they eating? Yes. Where is Marta and Carlos working? No. No, Alba. Sería, what are? Perdón, where are? Porque son dos personas ahí. Where are Marta and Carlos working? Where are the boys running? Ajá. Uh -huh. Where are the boys running? Muy bien, people. Very good, very good. Good practice, good practice. Seguimos el día de mañana, ¿ok? Creo que mañana y el jueves habrá repaso, ya sea de los, de los que hemos visto y también en la plataforma, porque ya no hay temas que ver. Ahora, people, thank you very much for your presence today. Thank you. And, uh, well, I will see you tomorrow. Descansen, pasenla bien y nos vemos mañana. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night.
Good night, good night. Good night, good time. Bye.